ஹாய் ஐஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் இன்ட்ரடக்ஷன் டு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பற்றி பார்த்தோம் ஸோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம இன்புட் சைஸ் க்ரோ ஆக க்ரோ ஆக டைம் டேக்கன் டு ரன் த ப்ரோக்ராம் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து விண்டோஸ் மிஷின் மேக் மிஷினோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியை ஒரு கிராஃப் மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல இன்புட் சைஸ் க்ரோ ஆக க்ரோ ஆக நம்மளோட விண்டோஸ் மிஷின் வந்து மேக் புக்கை கம்பேர் பண்ணுறப்ப அதிகமாக டைம் எடுக்குது பட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறது இட் ஷுட் நாட் பி இண்டிபெண்ட் ஆஃப் ஹார்ட்வேர் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ இந்த இடத்துலேயே ரெண்டுத்துக்கும் சிமிலாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா தே போத் ஆர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இங்கே கிராஸ் ஆக வரைஞ்சாலும் தே போத் ஆர் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஓகேவா ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஒய் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ்ன்றது நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் அதாவது என்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆப்வியஸாக இது வந்து ஒரு லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ டைம் டேக்கன் வந்து இன்புட் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக லீனியராக க்ரோ ஆகுது சிம்லர் வைஸ் வந்து உங்களுக்கு லாக் எக்ஸ் கிராஃப் இருந்தால் லைக் லாக் உங்களோட இன்புட் சைஸ் க்ரோ ஆக க்ரோ ஆக உங்களோட டைம் டேக்கன் லாக் ரிதிமுக்காக க்ரோ ஆகும் இல்லை குவாட்ரேட்டிக் கிராஃப் இருந்தால் குவாட்ரேட்டிக்காக க்ரோ ஆகும் அதை பற்றி டீட்டெயில்டை வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோவில் கம்பேரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்பேரிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகுது எந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்லோவாக க்ரோ ஆகுது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதே கான்செப்டை அல்கிரம்ஸோட டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஃபங்க்ஷன்ஸாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அது ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகுது விச் மீன்ஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டேக்ஸ் டூ மச் ஆஃப் டைம் எந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்லோவாக க்ரோ ஆகுது விச் மீன்ஸ் இட் டேக்ஸ் லெஸ் டைம் தென் த அதர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்டாக இருக்க போது ஜஸ்ட் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் ஸோ நான் வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு டென் ஸோ நான் இப்போ இதுக்கான கிராஃபை பிளாட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நம்ம எப்படி கிராஃப் பிளாட் பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து லீனியர் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த கான்செப்ட்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஜஸ்ட் ஸோ லைக் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நான் இதை பிளாட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோன்றப்ப இந்த இடத்துல ஒன்றுன்னு இருக்கும் இன்டர்செப்ட் அதுக்கப்புறம் ஒன்றுன்றப்ப டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ த்ரீ டூ இன்ட்டு டூ ஃபைவ் ஓகேவா பேசிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆட் நம்பர் ஈக்குவேஷன் இப்போ நைன் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரப்ப லெவன் லெவன் வில் பி சம்திங் இயர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் சிமிலர்லி ஒய் ஈக்குவல் டு டென்ன்ற ஈக்குவேஷன் வந்து இதோட அப்பா இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஸ்மாலர் இன்புட்ஸ்க்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு டென் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது பட் நம்ம எப்பவுமே கன்சிடர் பண்ணுறது வந்து என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி அதாவது ஹையர் வேல்யூஸ்க்கு மட்டுமே ஸோ ஹை வேல்யூ அதிகமாக அதிகமாக க்ரோ ஆக ஜிஎஃப் எக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ரிமைன் ஆகுது அதாவது இட்ஸ் கோயிங் டு பி டென் தான் பட் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் க்ரோஸ் ஃபாஸ்டர் தென் ஜிஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து சேம் கான்செப்டை எப்படி மேத்தமெட்டிக் அதாவது லிமிட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நான் சொன்ன மாதிரி லிமிட்ஸ் கான்செப்ட் படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் க்ரோஸ் ஃபாஸ்டர் தென் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் தென் லிமிட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ எக்ஸும் என்னும் நம்பர் ஆஃப் இன்புட் நான் கிராஃபை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறப்ப எக்ஸுன்னு சொல்கிறேன் லைக் என்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறப்ப நம்பர் ஆஃப் இன்புட் ஸோ தே போத் ஆர் சேம் அண்ட் ஒய் வந்து டைம் டேக்கன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பை ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி இல்லை இதோட ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்தோம் அப்படின்னா லிமிட் எக்ஸ் டென
x tends to infinity g of x வந்து 10 divided by f of x வந்து பதிக்கின்னா 2x plus 1 is equal to so நம்ம வந்து like limits solve பண்டுரப்பே என்ன பண்ணும்னா com higher order term வெல்ல எடுத்துரும் so x divided by sorry 2x into 2 1 by x so நமக்கு 1 by x ஓடு வேல்லி தெரியும் limit x tends to infinity 10 by x into 2 so 2 by 10 நீங்க cancel பண்ணா 5 அதுக்கப் பரமா நமக்கு இது ஒரு answer தெரியும் so 1 by infinity வந்து 0 so 5 by x which is going to be 0 so நம்ப பிருப் பண்டும் அதாவது same concept இந்த எடுத்தில g of x இன்ன 10 and then f of x வந்து 2x plus 1 g of x by f of x equal to 0 நம்ப பிருப் பண்டும் so அதனால் f of x grows faster than g of x so similar உன்னோர் example நான் solve பண்டுறேன் so இந்த example நான் solve பண்ணப் போகிறேன் limit x tends to infinity so g of x வந்து பாத்தீங்கள்னா நம்ப என்ன பிருப் பண்ணப் போகிறேன் g of x divided by f of x equal to 0 so x square plus 3 divided by x plus 2x plus 1 நான் இந்த limit எல்லதில் higher degree வெல்ல எடுத்துரும் so x cube வெல்ல எடுத்துடு இந்த எடுத்தில் வந்து 1 by x plus 3 by x cube divided by இதே மாறி x cube 1 plus 2 by x square plus 1 by x cube okay வா so இந்த எடுத்தில் x cube x cube common out பண்டுரும் so limit x tends to infinity so இந்த எடுத்தில் வந்து நமக்கு தெரியும் 1 by x வந்து it is going to be 0 plus 0 divided by 1 plus 0 plus 0 so 1 0 by 1 நான் வரும் so இதோடு value 0 so இந்த எடுத்தில் நாம் என்ன conclude பண்ணலான் பாத்தீங்கள் f of x grows faster than g of x So, that is x cube plus 2x plus 1 grows faster than x square plus 3. So, this concept is how we use algorithms to add the order of growth. So, order of growth is how we use the time and space complexity with respect to the input size that we use the order of growth. I will tell you about the order of growth. I will compare the example of the time and space complexity. If you use the algorithms to add the time and space complexity. For example, big O of 1. Big O of n log n இதில்லாம் வந்து common order of growth நான் இதும் like orderலல்லாம் இதில் just examples So இப்பு என்ன பண்ணும் உன்னா இப்பு அந்த algorithm முடைய time complexity order of growthல் represent பண்ணிட்டு அதை வெச்சு நம்ம் இரண்டு function கம்பார் பண்ணும் So நான் already limits use பண்ணி graph use பண்ணி represent பண்ணும் அல்லியா So அந்த மாறி பண்ணாம் ஒரு direct method இருக்கு So direct method என்ன ப இது எல்லாமே order of growth கில்லதாம் வரும் கேங்களா ignore lower order terms so order of increasing பதியினா first constant இருக்கும் constant தான் இருக்கத்திலே வந்து minimum time எடுக்கும் அது கப்பிரம் பதியினா log n root n அது கப்பிரம் n n log n n square exponential function and factorial function so இதல்லா வந்து எந்த orderல வந்து functions grow ஆகுது so log n வந்து grows faster than constant root n வந்து grows faster than log n அப்படின்று மறி order like algorithm உடு time complexity represent பண்டுரப்பு lower order terms நாம் ignore பண்ணிரும் okay இங்கலா அதுக்கப் பிரம் வந்து பாத்திருங்கள் ignore leading constants So, if I explain the example, how to find the direct method to use the function fast or grow, how to find the function slow or grow. So, in this case, I find the functions in terms of n and l, the order of growth number final is n and l. I already said that n and x are the same. 2n plus 1 and y equal to 10. So, in this case, constant வந்து lower order term so அதனால் நான் அதை ignore பண்ணிரேன் then leading constant remove பண்ணிரேன் so இந்தத்தில் constant தான் lower term so நம்ப இந்த function ஓட order of growth என்ன represent பொண்ணும் இது வந்து big O of n 
இது வந்து பிக் ஓஃப் ஒன் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் இல்லையா ஸோ அதனால் பிக் ஓஃப் ஒன் எல்லா கான்ஸ்டன்ட்மே நம்ம ஒன் நம்பர்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒன் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணும் மோர் டீட்டெயில் அப்கமிங் வீடியோஸில் சொல்கிறேன் நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இந்த இடத்துல என் கியூப் ப்ளஸ் டூ என் ப்ளஸ் ஒன் என் வந்து லோயர் ஆடோட்டம் அண்ட் லீடிங் கான்ஸ்டன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஒன்னும் லைக் கம்பேர் டு என் கியூப் லோயர் ஆடோட்டம் ஸோ இந்த இடத்துல என் ஸ்கொ என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ த்ரீ வந்து லோயர் ஆடோட்டம் அதனால் இக்னோர் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷனோட ஆர்டர் ஆஃப் க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் கியூப் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனோட ஆர்டர் ஆஃப் க்ரோத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என் கியூப் என் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த டேமில் நான் கொடுக்கலன்னா நமக்கே தெரியும் இல்லையா ஸோ ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் டென் கியூப் வந்து தௌசண்ட் டென் ஸ்கொயர் வந்து ஹண்ட்ரட் ஸோ ஆப்வியஸாக என் கியூப் வந்து க்ரோஸ் ஃபாஸ்டர் ஸோ இந்த இடத்துலையும் பிக் ஆஃப் என் இது வந்து பிக் ஆஃப் ஒன் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என் வந்து டேக்ஸ் டூ மச் ஆஃப் டைம் தென் கான்ஸ்டன்ட் டைம் ஸோ நம்ம வந்து சேம் கான்செப்ட் லைக் கிராஃப் யூஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணணும் லிமிட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணும் ஸோ இந்த டேரக்ட் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கம்பேர் பண்ணும் இந்த டேரக்ட் மெத்தட் தான் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி கண்டுபிடிக்கிறப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல வி ப்ரூவ் தட் திஸ் க்ரோஸ் ஃபாஸ்டர் திஸ் க்ரோஸ் ஃபாஸ்டர் சேம் தான் அப் அபவும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் வேணால் சப்போஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கொஷின் நான் உங்களுக்கு தரேன் ஸோ எந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகுது அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த சேம் கான்செப்டை தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் அல்காரம்ஸை இந்த நோட்டேஷனில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டேரக்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் கம்பேர் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு லிமிட்ஸும் கிராஃபும் புரியலாம் யூ டோன்ட் நீட் டு வரி தி ஆர் ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ் ஜஸ்ட் இந்த டேரக்ட் மெத்தடை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அசிம் டோட்டிங் நோட்டேஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போ